മെമ്മറി കാർഡ് നമ്മളെ ചതിച്ചേക്കാം പെൻഡ്രൈവും നമ്മളെ ചതിച്ചേക്കാം സ്മാർട്ട് ഫോൺ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം പോക്കാണ് പക്ഷേ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഏതൊരു ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അതേസമയം നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് എവിടെ വെച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും കാണാൻ പറ്റും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വിഷയം ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ അഞ്ച് ഹിഡൻ ഫീച്ചറുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ എൻഡ് വരെ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടെക്നോളജി വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക സി ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ വീഡിയോ ഫയലുകൾ ജിമെയിൽ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വഴി സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് കാണിക്കും നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് എം ബിയിൽ കൂടുതലുള്ള വീഡിയോ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫയലും നമുക്ക് ജിമെയിൽ വഴി സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ വീഡിയോ ഫയൽ ആദ്യം ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ വീഡിയോ ഫയലിന് താഴെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡോട്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇവിടെ ലിങ്ക് ഷെയറിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാം തൊട്ട് താഴെ കോപ്പി ലിങ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ജിമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആർക്കാണ് അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ആ ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം പിന്നീട് നമ്മൾ ആർക്കാണ് അയച്ചത് അവർ സിമ്പിളായിട്ട് മെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ സൈസ് ആയാലും നൂറ് എം ബി ആയാലും ഇരുന്നൂറ് എം ബി ആയാലും നമുക്ക് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോസ് കാണാം ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഹിഡൻ ഫീച്ചറാണ് ഓഫ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും കാണാൻ പറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഫയലാണ് ഓഫ് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫയലിന് താഴെ കാണുന്ന മൂന്ന് ഡോട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ താഴെ കാണാൻ പറ്റും അവൈലബിൾ ഓഫ് ലൈൻ ആ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുകളിൽ മൂന്ന് ലൈൻ മെനു ഡ്രോവർ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നീട് നമുക്കിവിടെ ഓഫ് ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഫയലാണ് ഓഫ് ലൈനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ലൈൻ ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലുള്ള ഏതൊരു ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും മറ്റൊരാൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഏത് ഫയലാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫയലിന് താഴെയുള്ള മൂന്ന് ഡോട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഷെയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ ഏറ്റവും മുകളിൽ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആർക്കാണ് അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇവിടെ കൊടുക്കുക തൊട്ട് താഴെ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഈ ഒരു ഫയല് കാണാൻ പറ്റും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെനു ഡ്രോവർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം മുകളിലുള്ള മൂന്ന് ലൈന് അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഷെയർ ദ വിത്ത് മീ ആ ഓപ്ഷനിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾ ഷെയർ ഇതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്ന ഫയലുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിനകത്തുള്ള ഏതൊരു വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വാട്സപ്പിലോട്ടും മറ്റു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഫയലാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക
ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് താഴെ കാണാൻ പറ്റും ആഡ് ടു ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി നമ്മുടെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇത് സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹോം സ്ക്രീനിൽ ആ ഒരു ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ട്രിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം വീണ്ടും